దేవుని పిల్లలారా కష్టాలు కష్టాలు కన్నీళ్ళు లేకుండా అసలేం జరగదండి క్రైస్తవ్యం అనేది ఆనందమయంగా ఉండేది కాదు క్రైస్తవ జీవితం బాధలతో నిండుకున్నది ఇరకాటాలతో నిండుకున్నది చావైనా రేవైనా ఒకసారి సమర రంగానికి దూకిన తర్వాత వాడిని చంపి యుద్ధంలో గెలవాలి లేదా నువ్వైనా యుద్ధంలో నీ రక్తం కాచి చచ్చిపోవాలి దేని గురించి పోరాడుతున్నారు రెండో కొరింది పదకొండో అధ్యాయ ఇరవై ఆరు అనేక పర్యాయములు ప్రయాణములలోను నదుల వలనైన ఆపదలలోను దొంగల వలనైన ఆపదలలోను నా స్వజనుల వలనైన ఆపదలలోను అన్యజనుల వలన ఆపదలలోను పట్టణములు ఆపదలలోను అరణ్యములు ఆపదలలోను సముద్రములోను ఆపదలలోను కపట సహోదరుల వలన ఆపదలలోను ప్రయాసముతోను కష్టములతోను తరచుగా జాగరణములతోను ఆకలి దప్పులతోను తరచుగా ఉపవాసములతోను చలితోను దిగంబరత్వముతోను ఉంటుంది ఇంకా నువ్వు చెప్పవలసిన అనేకములు ఉన్నవి అన్నిటికంటే కష్టమైంది చివరిగా చెప్తున్నాను ఏంటంటే అది ఇరవై ఎనిమిదవ వచనం సంఘములన్నిటిని గూర్చి చింత కలదు ఈ భారము దిన దినము నాకు కలుగుచున్నది సంఘముల గురించిన చింత అవును ఏమండి మంచి వాక్యం డాడీ మంచి వాక్యం చెప్పారనుకుంటారు ఒక నలుగురు నలుగురు ఎనమండుగురు అవుతారు ఎనమండుగురు పదహారు అవుతారు పదహారు ముప్పై రెండు అవుతారు ముప్పై రెండు అరవై నాలుగు అవుతారు ఇలా పెరిగిపోతుంటారండి ఈ మొట్టమొదటి వాక్యాన్ని విన్న తర్వాత ప్రపంచంలో ఎవరు ఇంతవరకు మా జీవితంలో చెప్పిన వినలేదు ఇంత గొప్ప మాటలు డాడీ గారు మీరు చెప్పారని ఇలా జనం పొగిలాగ ఇలా వెళ్తున్నారు కెరటం పైకి లెగుస్తుందని ఆనందించే టైంలో బాల్ దాబ్బును పడిపోతారు అందులో వర్గాలు అందులో తేడాలు అందులో భిన్నాభిప్రాయాలు సంఘముల కూర్చున్న చింత వాక్యాలు నేర్చుకుంటారు నేర్చుకున్నప్పుడు అమ్మ అమ్మ అంటారు పాద పద్మాలకు నమస్కరిస్తారు చేతులకు ముద్దులు పెడతారు కొంతకాలం తర్వాత డాడీ చెప్పినవన్నీ తప్పంటారు అంత త్వరగా కష్టాలు తండ్రి ఈ మహాయజ్ఞాన్ని మహా విప్లవాన్ని ప్రపంచంలో మరలా పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల తర్వాత ప్రారంభించానయ్యా వీళ్ళందరి గురించిన బాధ నాకు విపరీతంగా ఉంది వీళ్ళెవరు బాయ్ వీళ్ళెవరు దక్కరా తండ్రి నాకు కనీసం నీ వాక్యం ద్వారా కన్నవారైనా నాకు ఉండు ఉన్ను ఉన్నవారుగా నా వెన్ను తట్టి నిలవలేరా అనేక సార్లు నా మనస్సంతా కకా వికలం అయి నలభై ఆరు జీవితంలో ఏ క్షణానికి ఏ బ్రెయిన్ అటాక్ వస్తుందో ఏ హార్ట్ ప్రాబ్లం వస్తుందో ఈ ఈ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల టార్చర్స్ వల్ల నా మెదడులో నరాలు చిట్లిపోతాయేమో నన్న భయం ఏంటండి ఈ కష్టాలు మంచికి ఎందుకండి బాధలు సంఘం పవిత్రురాలైన కన్యకునగా మేము ఒకే పురుషునికి ప్రధానం చేశాను కానీ గనుక అపవాది తన మాయోపాయములు చేత అనేక మందిని ఆది కాలము నుండి ఏదేను నుండి ఈనాటి వరకు వంచిస్తూనే ఉంది ఇరవై ఎనిమిది పదకొండు రెండో కొరంది పదకొండు ఇరవై ఎనిమిది ఇవి గాక సంఘములన్నింటిని కూర్చిన చింత కలదు ఈ భారము దిన దినము నాకు కలుగు చిన్నది దేవుని పిల్లలారా సంఘములన్నిటి గురించి చింత ఎవడో ఒకడు ఉంటాడండి నాటు ఈజ్ ఓన్లీ ఆయన ఒక్కడి గురించి నేను అంటున్నాను చాలా మంది ఇలాంటి వాళ్ళు నా దగ్గర నాలుగు మాటలు నేర్చుకుని బయటికి వెళ్ళి నేను జ్ఞానం అని చెప్పుకొని ఆఖరికి బోర్లా పడిపోతారు మీరు ప్రపంచాన్ని తట్టుకోలేరు సాంకేతికంగా సైన్స్ పరంగా బాగా డెవలప్ అయిపోయారు దేవుని నిరూపించాలంటే గుండె ధైర్యం కావాలి అప్పుడు నీకు బైబుల్ బాగా తెలిసి ఉండాలి పాండిత్యం లేదో నిన్ను బోర్ల పడవేస్తారు వాళ్ళు నేర్చుకోండి సమర రంగానికి దూకే ముందు గుర్రపు స్వారి రావాలి కత్తి యుద్ధం రావాలి ఏది రాకుండా గుర్ర వెక్కితే కాలతో తంతది అది సంఘములన్నింటిని గూర్చి చింత ఇరవై ఎనిమిదిలో సంఘములన్నింటిని గూర్చి చింత దిన దినము నాకు కలుగు చిన్నది ఈరోజు నీ యేసు మరణించి వెళ్ళిపోయాడు నీ కోసం ఆయన ఆశయాలు నెరవేర్చమని ఆ భారాన్ని భారీగా నీ మీద పెట్టాడు నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఒక క్రైస్తవ్ నీ భర్త పేరు పెట్టుకున్నావే నీ పేరు చెబుతూ వెనకాతల నీ భర్త పేరు పెట్టుకున్నావే క్రైస్తవురాలని క్రైస్తవుని చెప్పుకుంటున్నావే ఆయన నీ మీద మిగిల్చి వెళ్ళిన నీవు చేయవలసిన ఎన్నో పనులు బాధ్యతలు నీకు అప్పగించి వెళ్ళిపోయాడే ఏం చేస్తున్నావు మరి ఈ రోజు ఉండి ఎప్పుడు ఈ లోకమేనా ఎప్పుడు నీ భార్య పిల్లలేనా ఎప్పుడు నీ జీవితమేనా ఎప్పుడు నీ ఉద్యోగమేనా ఎప్పుడు నీ వాళ్ళు నీ సొంత వాళ్ళేనా ఎవరిని నమ్మకు కట్టుకున్న వాళ్ళని నమ్మకు కన్న వాళ్ళని నమ్మకు 
బంధువులు నమ్మకు స్నేహితులు నమ్మకు లోకంలో ఎవరు నమ్మినా నిన్ను సమాధి చేస్తారు వాళ్ళు నీ భర్తను మాత్రం నమ్ము క్రీస్తు